ஹலோ கேஸ் திஸ் இஸ் அனதர் கிரேட் வீடியோ இந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு சொன்னால் அந்த பீரியடில் வந்து அதிகமானவங்க வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து கியூவர்ஸ் இனி அதை அதர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கும் வந்து மூவ் ஆகி கொண்டிருக்கிற டைமில் வந்து ரியலிட்டியாக வந்து கம்பெனிஸ் வந்து என்ன நம்மளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது நம்மகிட்ட இருந்து என்ன ஸ்கில்ஸ் பர்சனாலிட்டி என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி நம்மளை நம்மகிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குது என்ன விஷயங்கள்ங்கிறத வந்து ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம அந்த இடத்த பேசுவோம் இது வந்து ரியல் டைமாக எனக்கு நான் நான் சொல்ல போகிறேன் வந்து ரியல் நான் ஃபேஸ் பண்ண இன்டர்வியூ சம்மந்தமானது இப்போ இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் மோட்டிவ் ஒரு மோட்டிவேஷன் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹியூஜ் நுழைஞ்சு உண்டு கெயின் பண்ணலாம் அப்படி என்ன நடக்குது மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க நம்மகிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்காங்க நம்மகிட்ட இருந்து பார்ப்போம் இது வந்து நான் ரிசீவ் பண்ண இமெயில் வந்து பாருங்கள் நவம்பர் செகண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது லாஸ்ட் மந்த் இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் இதில் ஹெட்டிங் என்னென்னு சொன்னால் கொமர்ஷியல் மேனேஜர் கிளைண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ இதில் ஒரு டெர்மினாலஜி பாருங்கள் கிளைண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ இது வந்து என்னதுன்னு சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கன்சல்டன்ட் ஒன்றுக்கு வந்து இந்த சிவி அனுப்பின டைமில் வந்து அந்த இன்டர்வியூ வந்து செலக்ட் ஆகினதுக்கு பிறகு வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு கன்சல்டனுக்கு நம்ம ஒரு ஜாப் ரிலேட்டட் நம்ம ஜாயின் பண்ண அப்புறம் அப்படி சொன்னால் அவங்க வந்து கிளைண்ட் அப்ரூவல் ஒன்று எதிர்பார்ப்பாங்க அதாவது கிளை நம்மளை சிவியை வந்து அதாவது கன்சல்டன்ட் வந்து அவங்க இன்டர்வியூவில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளோட சிவியை வந்து கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க கிளைண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணது அப்புறம் நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் ரைட் இது என்ன அந்த கிளைண்ட் அப்ரூவலுங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்று நம்ம செஞ்சுட்டு ரைட் நம்மளோட மெயின் இந்த ஹெடிங் கூட மூவ் ஆகும் சரி ஓகே இதில் வந்து என்ன விஷயம் சொன்னால் இப்போ நார்மலாக வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து கிளைண்ட் நார்மலாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற த்ரீ பார்ட்டிஸ் கன்சல்டன்ட் அடுத்தது கண்ட்ராக்டர் நார்மலாக வந்து என்ன விஷயம் சொன்னால் இப்போ நான் வந்து சொல்ல போகிறோம் வந்து இப்போ நான் ஒரு கிளைண்ட் சை கன்சல்டன்ட் சைட்டுக்கு வந்து ஒரு ஜப்புக்கு நான் மூவ் ஆக போகிறேன்னு சொன்னால் ஆல்வேஸ் வந்து கிளைண்ட் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அவர் ப்ரொஜெக்டில் வந்து இந்த கன்சல்டனை வந்து அவர் கிளைண்ட் ரீப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் சரியானே இப்போ இந்த கன்சல்டன் வந்து இந்த கிளைண்ட்ற ப்ரொஜெக்டை தான் ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டிருக்காரு அப்போ நம்ம ஒரு கன்சல்டன்ட் ஃபார்மில் வந்து அந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்மளோட சிபிஐ வந்து கிளைண்ட்டும் வந்து அப்ரூவல் பண்ணணும் சொன்னால் அவர் ப்ரொஜெக்டில் நம்ம வந்து அவர் ஒரு ரீப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரியானே அப்போ அந்த கிளைண்ட் அப்ரூவுக்கு அனுப்பிக்கி அந்த அப்ரூவலுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிறீங்கிற மாதிரி சில டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்டர்வியூஸ் டைம்ல வந்து அந்த அப்படி அந்த அது நம்ம அந்த ஹையரிங் process-ல அப்ப இதான் அதர் விஷயம் சரியானே இப்போ நான் இப்போ பேச போறது என்னன்னு சொன்னா நான் வந்து அதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் என்னன்னு சொன்னா ஒரு கன்சல்டன்ட் ஃபார்ம்ல வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு சரியானே அப்ப நான் வந்து அவங்களுக்கு நான் இந்த சிவியை சென்ட் பண்ணி அவங்களோட இன்டர்வியூ வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி அத பெர்ஃபெக்ட்டா கிளியர் பண்ணது பிறகு வந்து ஓகே நான் வந்து செலக்டட் சரியானே ரைட் இதில் அடுத்த ப்ரொசஸ் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன வந்து கிளைண்ட்டும் வந்து ஒரு அப்ரூவல் வந்து பண்ணணும் சரியானே இது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து சின்ன ஒரு நார்மல் பொசிஷனுக்கு அதாவது மிட் லெவலோ ஜூனியர் லெவல் கியூஎஸ் லெவல் அந்த பொசிஷனுக்கு வந்து கிளைண்ட் வந்து இன்டர்வியூ வைக்காமே நார்மலாக வந்து அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க ஒரு கொமர்ஷியல் மேனேஜர் கோர்ஸ் மேனேஜர் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜர் அந்த அந்த லெவலுக்கு போகக்குள்ள வந்து ஷுராக வந்து ஒரு கிளைண்ட் இன்டர்வியூ வந்து மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் இன்டர்வியூ சரியானே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அது என்ன அந்த இன்டர்வியூ என்ன விஷயங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பின்னுக்கு பார்க்க போகிறோம் சரியானே இது வந்து என்ன அந்த கிளைண்ட் அப்ரூவலுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் உண்டு ரைட் ஓகே நம்ம மூவ் ஆகும் மெயின் சப்ஜெக்ட் ஓகே நம்மளோட மெயின் சப்ஜெக்ட் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் இந்த மெயில் வந்து நான் ரிசீவ் எனக்கு ரிசீவ் எனக்கு வந்தது வந்து அதாவது இது வந்து யார் அனுப்பினு சொன்னால் பீட்டர் ஹீ இஸ் த கொமர்ஷியல் டைரக்டர் ஃபார் தட் இன்டர்நேஷ்னல் கன்சல்டன்ட் கம்பெனி ரைட் இந்த கிளைண்ட் இன்டர்வியூக்கு வந்து எந்த சிவிஐ வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ கிளைண்ட் வந்து இன்டர்வியூ வச்சு நான் அந்த அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகினேன்னு சொன்னால் நான் அந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு நான் போவேன் சரியானே அப்போ நான் போகிறதுல வந்து அந்த கம்பெனிஸும் வந்து பெனிஃபிட் அடையுது நானும் வந்து பெனிஃபிட் அடையிரு <coughs> நம்ம இந்த எயிட் டாபிக்கே வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீப் அனலைசிஸ் ஒன்று பண்ணுவோம்
should the client decided to interview you please note the following right and the client vandu unak interview vekka poradhu decide panina nee eppadi and the interview ki prepare aagunum nu solli in the commercial director nan ipina and the bullet point gal enna ingiradhu paapom right first point enna nu solli irukkaru sonna paarenga make sure you are good and clear internet connection appa vandu avar first point e vandu enna mention panni irukkaru sonna nama vandu adhavadhu interview ki mudhal vandu or perfect ana or internet connection vandu connect panna solli irukkaru right appa and the modhal point e konjam detail ah analyze pannittu aduthadhukku move avum நம்மட இந்த முதலாவது பாயிண்ட் என்ன விஷயம் சொன்னா ரைட் அவர் மென்ஷன் பண்ணினது இந்த இந்த விஷயம் அதாவது இது என்னன்னு சொன்னா மேக் ஷுர் யூ ஆர் குட் அண்ட் கிளியர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ரைட் அவர் வந்து ஆக ஃபெஸ்ட் பாயிண்டாகவே அந்த கொமர்ஷியல் டைரக்டர் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு என்னன்னு சொன்னால் இன்டர்வியூக்கு முதல் வந்து நம்மட இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வந்து ஹை லெவலாக ஒரு கிளியர் அண்ட் வெரி குட் கனெக்ஷனை வந்து கீப் பண்ண சொல்லி அப்போ இது இந்த விஷயம் ஏன் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கார் முதல் பாயிண்ட்டாங்கிறது நம்ம பேசுவோம் அதுக்கு முதல் வந்து என்னன்னு சொன்ன பாருங்கள் வி ஹேவ் டு என்ஷுவர் த டூ ஐட்டம்ஸ் பிஃபோர் த இன்டர்வியூ நம்ம வந்து இன்டர்வியூ வந்து சே அதாவது ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல் வந்து இந்த ரெண்டு ஐட்டத்தையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபேஸ்ட்டுக்கு ஏன் இந்த ரெண்டு ஐட்டம் சொன்னால் இப்போ சவுதி அரேபியாவில் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ வந்து ஃபிசிக்கல் இன்டர்வியூ வந்து ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் தான் நடக்குது நார்மலாக எல்லா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எல்லா வகையான ஜாப் இன்டர்வியூஸும் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஜூம் இன்டர்வியூ ஓ மைக்ரோசாஃப்ட் டீம் இன்டர்வியூ அதாவது ஆன்லைனில் தான் அந்த இன்டர்வியூ நடக்கும் அப்போ இந்த ஒன்லைனில் அந்த இன்டர்வியூ நடக்கிறதால வந்து நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ஐட்டத்தையும் வந்து மெயினாக வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ரைட் அது என்ன அந்த ஐட்டம் சொன்னால் முதலாவது பாருங்கள் வந்து அதாவது கிளியர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் முதலாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஹை குவாலிட்டி மைக்ரோஃபோன் ரைட் இது ரெண்டும் வந்து நம்ம இன்டர்வியூக்கு முதல் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக என்ஜுராக இருக்கணும் நார்மலாக இன்டர்வியூ நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம இருக்கிற சில சில அக்கமடேஷன் அது இல்லை வந்து ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து ஒரு ஹை லெவல் குவாலிட்டியாக இருக்காது நார்மலாக வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று பர்ஃபெக்டாக ஒரு முகம் பார்த்து வீடியோ ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இன்டர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இன்டர்வியூ நடக்கிறதுக்கு முதலே வேறு எங்கேனா ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம செட் பண்ணி எடுக்கணும் ரைட் ஏன் இந்த இன்டர்நெட்டை பற்றி பேர் பேசுகிறார்னு சொன்னால் நார்மலாக இப்போ வந்து சவுதி அரேபியாவில் வந்து இப்போ நார்மலாக இன்டர்வியூ வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் நடக்கும் அந்த இன்டர்வியூ சவுதி அரேபியாவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேஷனாலிட்டிஸ் இருக்காங்க சரியான ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளைண்ட் சைடில் வந்து அரபிக் பீப்புள் இருப்பாங்க ஒயிட் பீப்புள் இருப்பாங்க யூஎஸ்ஏ அதாவது ஒயிட் பீப்புளே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் யூஎஸ்ஏ பீப்புள் இருப்பாங்க யூகே பீப்புள் அடுத்து வந்து ஸ்காட்லாண்ட் பீப்புள் நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்போ ஒவ்வொரு நாட்டு பீப்புள்லேயும் வந்து இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் சரியானே அதே போல் ஒரு அரபிக் பீப்புள் வந்து இங்கிலீஷ் பேஜ் நினச்சிங்கன்னா அவரோட ப்ரொனன்சியேஷன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ நார்மலாக வந்து இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு ஜூம் இன்டர்வியூ ஒரு ஆன்லைன் இன்டர்வியூவில் வந்து அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸு வந்து வெரி ப்ராப்பர் ஆன்சர் சொல்கிறது தான் நம்மளை இந்த இன்டர்வியூ வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு மெயின் பாயிண்ட் அப்போ நம்மளோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வந்து ஹை லெவலாக ஏன் வச்சுருக்க சொல்கிறான்னு சொன்னால் இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் இன்டர்வியூவர் நம்மகிட்ட கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து நார்மலாக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அந்த கொஷ் அதில் வந்து அவங்க கேட்குற கொஷின் வந்து வெரி ப்ராப்பராக வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது என்னென்னு சொன்னால் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து வெரி ப்ராப்பராகவும் வெரி கிளியர் லேங்குவேஜில் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் சரியானே இதில் என்ன விஷயம்னு சொன்னால் அவங்க கேட்குற அந்த கொஷன்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து அரபிக் பீப்புள் வந்து இங்கிலீஷால் நம்மகிட்ட கொஷின் கேட்கும் வந்து அவங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு அந்த கேட்குற அவங்க கேட்குற அந்த கொஷனை வந்து பர்ஃபெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் சொல்ல வேண்டிய நமக்கு வந்து வெரி கிளியர் அண்ட் ஹை குவாலிட்டி இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து நமக்கு தேவை அந்த இடத்து ரைட் இந்த இடத்து எனக்கு ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஒரு போர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் என்று சொன்னால் நான் வந்து அவங்க என்ன அந்த கொஷின்ஸ் அரைஸ் பண்ணுறாங்க சம்டைம் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்னு சொன்னால் நான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வெரி ப்ராப்பராக வந்து நான் ஒரு ஆன்சர் வந்து அவருக்கு சொல்ல இயலாது சரி ரைட் அப்போ இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நாளாக இருந்தாலும் எவ்வளோ எனக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை நான் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ட் ரிலேட்டடாக எல்லா வி
அப்ப நம்மளோட மைக்ரோஃபோனோ நம்மளோட இயர்ஃபோனோ மற்ற நம்ம என்ன விஷுவலுக்கு யூஸ் பண்றோம் அதாவது ஸ்பீச்சுக்கு யூஸ் பண்றோமோ அது வந்து பெஸ்ட் குவாலிட்டி அடிக்கடி வந்து அவங்க வந்து நம்மளோட நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் ஆன்சர் சொன்னாலும் வந்து நம்மளோட மைக்ரோஃபோன் நல்ல குவாலிட்டி இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து லிசன் பண்ண மாட்டாங்க அதில் வந்து நம்ம அந்த டோட்டலாக அந்த இன்டர்வியூ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஃபெயிலியராக போகக்கூடிய வாய்ப்பு முடியுது சரியானே ரைட் இதில் இன்னொரு விஷயம் முடியுது என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் அதாவது ஜூம் இன்டர்வியூவில் வந்து சிலவங்க வந்து அதிகமானவங்க வந்து ஃபேஸை பார்க்க பேச அதாவது நம்மளோட முகத்தை பார்க்க விரும்புவாங்க அதில் வந்து அவங்களும் வந்து அவங்களோட ஃபேஸை காட்டிட்டு தான் அந்த இன்டர்வியூவை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் அண்ட் வெரி கிளியர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்கிள் ஆகும் அடுத்து வந்து அவங்களோட ஃபேஸ் நமக்கு விளங்காது சரியானே நார்மலாக வந்து ஃபேஸை பார்த்து நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அது இன்டர்வியூ ஒன்று நம்ம அட்டன் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து ஹை குவாலிட்டி இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் ஒரு ஹை லெவலான ஒரு மைக்ரோஃபோனும் அந்த இடத்த தேவை ரைட் அப்போ நம்மளோட அதாவது இந்த கொமர்ஷியல் டைரக்டர் சொன்ன முதலாவது பாயிண்ட் ஒரு ஃபுல் டீடைலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிறீங்க இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை பார்ப்போம் அவர் வந்து சொன்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை பாருங்கள் அதாவது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னால் இப்போ நான் கொமர்ஷியல் டேரக்டர்னு சொல்கிறது பீட்டர் ஹீஸ் த கொமர்ஷியல் டேரக்டர் நான் இந்த என்ன கம்பெனிங்கிறது ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் சம் கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ரைட் இந்த இடத்துல அவர் வந்து என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்ல ஆரம்பிச்சுனா பாருங்கள் பி கான்ஃபிடென்ட் இன் த இன்டர்வியூ நம்ம வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து ஹை லெவல் கான்ஃபிடென்ட் அறிக்கணும் அவர் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி சொல்கிறார் என்னென்னு பாருங்கள் செல் அதாவது செல் யுவர் ஸ்கில் அண்ட் பர்சனாலிட்டி அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் அவர் சொல்ல வரார் இதுதான் செல் யுவர் ஸ்கில் என் பர்சனாலிட்டி அப்போ நம்மளோட ஸ்கில் என்ன நம்மகிட்ட இருக்கிற பர்சனாலிட்டி என்னங்கிறத வந்து அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து அவருக்கு வில்லு அதாவது செல் பண்ணு அப்போ தான் அந்த இன்டர்வியூ வந்து பர்ஃபெக்டாக நீ கிரேக் பண்ணலாம்ங்கிறது நம்ம அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் அப்போ என்ன அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு டீட்டெயில் அனலைஸ் இப்போ பார்ப்போம் அவர் சொன்ன அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் அதாவது ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது பி கான்ஃபிடென்ட் இந்த இன்டர்வியூ ஓகே எக்ஸாம்பிள் செல் யுவர் ஸ்கில் அண்ட் பர்சனாலிட்டி ரைட் அப்போ இதான் விஷயம் ரைட் என்ன ப்ரொஃபஷனுக்கு நம்ம போனாலும் அதாவது நம்ம வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கில் அண்ட் பர்சனாலிட்டியை வந்து செல் பண்ணணும் ஓ அவங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணணும் விஷுவல் பண்ணணும் பில்டப் பண்ணணும் அப்போ இதான் அதில் மெயின் பாயிண்ட் நம்ம என்ன இன்டர்வியூ போனாலும் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு ஃபைவ் பர்சனாலிட்டிஸை வந்து நம்ம அந்த இடத்த வந்து விஷுவல் பண்ணணும் ரைட் ஆனால் அது என்ன அந்த ஃபைவ் பர்சனாலிட்டின்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த மெயினான ஃபைவ் பர்சனாலிட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு சொன்னால் எனர்ஜிட்டிக் எனர்ஜிட்டிக்னு சொன்னால் கடுமையான ஒரு மேக்சிமமான ஒரு அதாவது ஒரு துடிப்பு அறிக்கிறது ஒரு எனர்ஜி அறிக்கிறது ஒரு வேகம் அறிக்கிறது ஒரு உத்வேகம் அறிக்கிறது இந்த என்ன எனர்ஜிட்டிக்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூவில் வந்து அவங்க நம்ம கொஷின் கேட்குற டைமில் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் எல்லாம் வந்து வெரி பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஹை லெவல் எனர்ஜிட்டிக் அறிக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ வைக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஹை லெவல் மோட்டிவ் மோட்டிவ் அறிக்கும் ஓகே இஸ் அ வெரி வெரி எனர்ஜிட்டிக் கண்டிடேட்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சரிண்ணே சிலவங்க வந்து என்னென்னு சொன்னால் சில இன்டர்வியூஸில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது அந்த ஆன்சர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடுமையாக ஒரு ஒரு லேசினஸை சொல்லுவாங்க கடும் சோம்பலாக சொல்லுவாங்க நோமலாக சொல்லுவாங்க கைகால அசைவுகள் இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்து வந்து அவங்களோட பொடி லேங்குவேஜ் சும்மா இருக்கும் சும்மா இருந்த இடத்துல இருந்து ஆன்சர் சொல்லுவாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த இன்டர்வியூவருக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை வந்து கொடுக்காது அப்போ நோமலாக வந்து செல் யுவர் பர்சனாலிட்டின்னு சொன்னால் நம்மளோட அந்த எனர்ஜிட்டிக்ங்கிற அந்த ஃபஸ்ட் பர்சனாலிட்டியை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல செல் பண்ணணும் ஓகே அடுத்து வந்து ரெண்டாவது க்ரியேட்டிவ் அப்போ என்ன அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் க்ரியேட்டிவ்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து இன்டர்வியூவை கொஷின்ஸ் நம்மக்கிட்ட கேட்குற டைமில் வந்து ஜென்ரலாக சில கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நார்மலாக செல் டெல் மீ யுவர் செல்ஃப்ங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கொஷின் அப்போ நம்ம ஜென்ரல் கொஷனுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஆன்சரை வந்து ஒரு ஜென்ரலாக செல் இல்லாமல் செல் செல் அப்படி இல்லாமல் நார்மலாக வந்து அது ஒரு க்ரியேட்டிவ் லெவலில் வந்து ஒரு ஹை லெவலான ஒரு ஒரு மேக்சிமம் எல்லோரும் வந்து ஜென்ரலாக செல்கிறத விட்டுட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மேக்சிமம் லெவலில் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் லெவலில் ஒரு ஒரு இன்வென்ஷன் ஒரு இனோவேட்டிவ் லெவல்
கொஷின்ஸுக்குரிய ஆன்சராகவே நம்ம அந்த நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷன் ஓ நம்மளோட ஸ்பீச் வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக வந்து இருக்கணும் சிலவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க இன்டர்வியூர் வந்து கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து வேறு ஒரு ஒரு ட்ரெக்கில் இருக்கும் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து வேறு ஒரு ட்ரெக்கில் இருக்கும் ஓ அவங்க கேட்குற அந்த அந்த ஆன் கொஷின்ஸுக்குரிய ஆன்சரை டச் பண்ணாமல் நம்ம வேறு இடத்துல மூவ் ஆகும் அப்போ வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம லிசன் பண்ணணும் அதாவது அந்த இன்டர்வியூர் வந்து என்ன இது எக்ஸ்பெக்ட் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்கார் அது அதோடு சேர்த்து இதை நம்மகிட்ட இருந்து எப்படி அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அதாவது என்ன ஒரு ஆன்சரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாருங்கிறத வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லாக நம்ம லிசன் பண்ணி அதுக்குரிய ஆன்சரை வந்து வெரி பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம அந்த இடத்து வந்து டெலிவர் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஆர்கனைஸ்டுங்கிறது அப்போ இதுதான் அந்த மெயினான விஷயம் ஓகே நாலாவது வந்து என்ன சொன்னால் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்போ நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி சில சில கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து இன்டர்வியூ டைமில் வந்து சில சில கொஷின் சில எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஹை ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ண ஏழுமா உனக்குங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்க அப்போ நம்ம வந்து வெரி கான்ஃபிடென்ஸ் இது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் செக் அதாவது நம்மளோட ஒரு பர்சனாலிட்டியை வந்து நம்ம செல் பண்ணுற பாயிண்ட் ரைட் இந்த இடத்த வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு ஹை ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்து வந்து வெரி டைட் ஒர்க் ஷெடியூல் அடுத்து வந்து ஒரு சிக்ஸ் டே ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு செவன் டே ஒர்க் பண்ணணும் டைம் லிமிட் சம்டைம் வந்து சில டைம்களில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஓவர் டைமாக ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்து வந்து ரீமோட்டாக ஒர்க் பண்ணணும் சில டெசர்ட் ஏரியாவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண அந்த இடத்துக்கு ஒர்க் பண்ணணும் சம்டைம் வந்து வேறு வேறு லொக்கேஷனுக்கு நீ ட்ராவல் பண்ணி அந்த ப்ரொஜெக்ட் சில சில விஷயங்களை சில டைமில் போய் அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் நான் எப்படி இருக்கேன் நான் இந்த ஜோ ஜோப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு தகுதியான ஆளாக வந்து நம்மளை நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸை வந்து நம்மளோட உறுதித்தன்மையை வந்து அவங்க செக் பண்ணுறதுக்கு சில கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டாக வந்து அதை ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக வந்து நம்மளோட ஆன்சர் வந்து எப்பயும் மீறிக்கணும் எப்படின்னு சொன்னால் எஸ்ங்கிற மாதிரியான ஒரு கன்செப்டில் இருக்கணும் நார்மலாக சரியானே அப்போ கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த என்னத்தன்னு சொன்னால் அவங்க கேட்குற அந்த கொஷின்ஸுகளுக்கு வந்து அதுக்கு ப்ராப்பராக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்குரிய பாசிட்டிவ் ஆன்சரை வந்து கொடுக்குறது சரியானே சில டெக்னிக்கலான கொஷின்ஸ் கேட்குற டைமில் வந்து நம்ம அதுக்குரிய ஆன்சரையும் வெரி பர்ஃபெக்டாக ஆர்கனைஸ்டாக சொல்கிறது வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸுங்கிற அந்த பர்சனாலிட்டி கூட இன் இன்க்ளூட் ஆகும் நோர்மல் ரைட் நம்மளோட ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ரிஸ்க் டேக்கர் நார்மலாக வந்து என்னென்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு கம்பெனியில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனுக்கு நம்ம வந்து அந்த இடத்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு அப்படி சொன்னால் நமக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம குறிப்பிட்ட ஒர்க்கை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டாஸ்கை வந்து வித் இன் ஒரு டைம் பீரியடுக்குள்ளே ஒரு ஒரு டெட் லைனுக்குள்ளே நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது நார்மலாக எல்லா ஜாப்ஸ் அண்ட் எல்லா ஜாப்ஸ்லேயும் சரிமே அப்போ இந்த ரிஸ்க் டேக்கருங்கிற கன்செப்ட் என்ன சொன்னால் நம்ம வந்து அந்த ஜாப்ஸில் வர நம்மட நம்மட ரோட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் வர சில ரிஸ்கில் நம்மளே நம்மளோட இன்டிபெண்டாக வந்து நம்மளே ஹேண்டில் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக வந்து குறிப்பிட்ட டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட் நமக்கு தந்திருப்பாங்க அந்த டைம் பீரியடுக்கு முதல் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணணும் ரைட் அதை நம்ம எப்படி சப்மிட் பண்ணுறோம் என்ன விஷயங்கள்ங்கிற அந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமாகவும் ஐ எம் த ஓன் ரிஸ்க் டேக்கர் அண்ட் ஐ எம் த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஃபார் த பர்டிகுலர் டாஸ்க்குங்கிற மாதிரியான அந்த டெர்மினாலஜியில் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த இன்டர்வியூவை வந்து பர்ஃபெக்டாக க்ரேக் பண்ணணும் அப்போ நார்மலாக வந்து கொமர்ஷியல் டைரக்டர் அவர் வந்து சொன்ன அந்த எட்டு மெயின் பாயிண்டில் வந்து இந்த ரெண்டாவது பாயிண்டில் வந்து அவர் சொன்ன அதாவது ஸ்கில் செல்யூ ஸ்கில் அண்ட் பர்சனாலிட்டிங்கிற இந்த விஷயத்தில் வந்து என்னந்த ஸ்கில் பர்சனாலிட்டிங்கிறது இப்போ பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் என்னந்த ஸ்கில் ஸ்கில் எப்படி நம்ம செல் பண்ணலாம் என்ன அந்த ஸ்கில் எப்படி பேசலாம் என்ன விஷயங்கள்ங்கிறத அடுத்த பாயிண்ட்டில் பார்ப்போம் ஓகே நம்ம பார்த்தோம் என்ன சொன்னால் செல் ஸ்கில் அண்ட் பர்சனாலிட்டியில் வந்து பர்சனாலிட்டி என்ன விஷயம் அதில் ஒரு மெயினான ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம அதை இன்டர்வியூவில் யூஸ் பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் செல் யுவர் ஸ்கில் அப்போ Uh, is a quantity surveyor or any other professions uh, among the ones in a particular skill level is it